E após polêmica que o presidente do DEM em Mato Grosso, Fábio Garcia, teria nomeado os integrantes do partido em Cuiabá sem consultar a família Campos, o Democratas redefiniu na última sexta-feira o diretório, mas manteve o cantor Beto 2 a 1 como presidente. E é para falar sobre esse assunto, é, sobre o Democratas aqui em Cuiabá, também em Mato Grosso, que está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, o presidente do partido em Mato Grosso, o suplente de senador Fábio Garcia. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa Quero tarde. cumprimentar a todos e, obviamente, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês na tarde de hoje. Presidente, tudo resolvido? A paz voltou ao DEM ou a briga não foi tão grande assim? Não, tudo foi resolvido. só uma chiadeira pequena? Tudo resolvido, a briga não foi tão grande efetivamente. Na verdade, eu fiz uma nomeação de parte de um diretório provisório, de uma provisória de um partido de 15 membros. Nós nomeamos sete para dar início a um trabalho. Depois nos sentamos e terminamos de nomear os outros oito nomes que faltavam, compondo então 15 nomes, que é o número máximo limite para uma provisória do partido em Cuiabá. E depois dessa redefinição aí, é, os irmãos Jaime e Júlio Campos ficaram satisfeitos com a formatação é, do novo diretório aqui de Cuiabá? Não tem mais o que reclamar? Não, está tudo, tá tudo bem, tudo caminhando, nós compomos muito bem com com todo o partido, não só com o Júlio, o Jaime, mas também com o presidente da Assembleia, Eduardo Botelhos e todos os membros da executiva estadual do partido. E como é natural, Lúcio, é, o governador Mauro Mendes, ele tem a maioria dos membros do, da comissão provisória do DEM Cuiabá. Do DEM Cuiabá, a maioria dos membros pertence ao governador Mauro Mendes. Presidente, o ex-governador Júlio Campos chegou a classificar como um, o velho e o um novo DEM. O velho DEM deixou mesmo de ser consultado? Não houve isso, essa conversa preliminar? Há ah, essa conversa do novo com o velho? É, eu, eu sou absolutamente contra a conversa do novo com o velho. Né? Eu sou presidente de um partido, do Democratas, e vim para esse partido para construir um único partido, um partido forte no estado do Mato Grosso, estamos fazendo isso. Quando chegamos no Democratas, né, é, o Democratas tinha sete prefeitos. Hoje o Democratas tem 24 prefeitos. Tinha um deputado estadual. Hoje o Democratas tem dois deputados estaduais, incluindo o presidente da Assembleia, tem um governador de Estado e tem um senador da República. E estamos continuando o nosso trabalho para que a gente possa crescer esse partido, respeitando, obviamente, os nossos aliados que nos ajudaram nas eleições de 2018. É, para que a gente possa crescer esse partido, a gente só vai conseguir crescer se nós unificarmos esse partido. Então, eu não divido o Democratas. Para mim, é um único partido, não há novos e velhos. Apenas há, em alguns municípios, pessoas que têm mais, condição de fazer, mais condições de fazer o um melhor trabalho. E aqui em Cuiabá, notadamente, o Mauro foi prefeito de Cuiabá, é a maior liderança política do Democratas hoje notadamente em Cuiabá, então, obviamente, o Grupo do Mauro é um grupo muito forte, por isso o Grupo do Mauro hoje tem a maioria no diretório de Cuiabá. E mais, nos diretórios do DEM, aonde não estiver funcionando, aonde não tiver sido feito um bom trabalho, nós vamos trocar, a Câmara, sem problema. É, presidente, para o ano que vem, para a sucessão municipal, existe uma tendência de ter candidatura própria ou terá? candidatura própria do DEM à Prefeitura de Cuiabá. Eu sou muito claro na minha posição. A minha posição é que o DEM tenha uma candidatura própria, é que o DEM construa um novo caminho em Cuiabá, porque é muito natural que o Democratas, o partido do governador do Estado, com base eleitoral em Cuiabá, que foi prefeito de Cuiabá, tenha muita responsabilidade com essa cidade e que construa uma boa candidatura. Se, se então construirmos um bom candidato, uma boa candidatura, nós teremos sim é, uma candidatura própria. Essa é a minha defesa e muito na, clara. E na disputa, por exemplo, uma coisa que muito se cobra do DEM é o seguinte, olha, é, o Democratas faz tempo que não tem vereador aqui em Cuiabá. E esta, nessa eleição aqui não tem coligação, né? Não tem Nas coligação. proporcionais. Não tem coligação. É isso? Então, é, 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 essa é a razão é, que, dá, é, que fica ainda mais importante que o Democratas tenha candidatura própria? Não. A gente poderia fazer vereador sem ter candidatura própria. Mas a razão que faz com que o Democratas tenha candidatura própria é a preocupação que temos muito grande com o município de Cuiabá e o sentimento que a gente tem que há necessidade de mudar, de uma mudança em Cuiabá. A gente quer um projeto novo para Cuiabá, a gente quer uma mudança para Cuiabá e nós vamos então trabalhar um nome para que a gente tenha candidatura própria do Democratas em Cuiabá. E se não tiver essa candidatura própria, o senhor como presidente acabou de dizer que é um desejo, mas 
tem que ser conversado. Se não tiver a possibilidade de uma aliança, por exemplo, com o MDB do prefeito Emanuel Pinheiro, que já deixou claro que há uma simpatia por parte de Jaime, Júlio e Eduardo Botelho, a gestão dele à frente da Prefeitura de Cuiabá? Eu tenho sido muito claro é, em minhas posições desde o início que eu sou absolutamente contrário a qualquer possibilidade do Democratas vir apoiar um projeto de reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro. Minha posição é muito clara, o Democratas precisa e deve construir um novo caminho para Cuiabá e uma candidatura própria do Democratas nessa cidade. Presidente, é, é, como é que o senhor justifica essa posição aí em relação é, a uma provável candidatura à reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro? O senhor disse que é frontalmente contra. É só no plano administrativo ou o senhor também tem críticas no aspecto político ao prefeito Emanuel Pinheiro? Eu, primeiro, eu quero o melhor para Cuiabá. E eu já disse algumas vezes que não acredito que Emanuel Pinheiro seja um bom prefeito para Cuiabá. Então, a minha responsabilidade me faz levar a que a gente precisa construir um novo caminho. Então, minha essa, crítica... essa crença aí de que não é bom, não é um bom prefeito, é baseada em quê? Os fatos. Acredito que Cuiabá enfrenta muitas dificuldades durante a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, notadamente na saúde pública e agora, por exemplo, a Secretaria de Tesouro Nacional acabou de rebaixar a nota de Cuiabá de um município que tinha nota B perante a Secretaria de Tesouro Nacional e agora tem nota C. O que quer dizer isso? A cidade não está sendo bem, bem administrada. As finanças do município de Cuiabá estão sendo mal administradas, o dinheiro está sendo mal utilizado e, portanto, Cuiabá começa a ter muita dificuldade. E isso é sinal de que uma cidade não está sendo bem administrada. O senhor quer dizer que ele recebeu a, a, a prefeitura numa situação financeira bem melhor do que a situação que se encontra hoje? É, porque a nota caiu de B... Para ser. Não sou eu que estou dizendo isso, na verdade. Não, eu digo, que... nesse, nesse levantamento a aí da, do Tesouro do Nacional. Nacional está dizendo que ao longo da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, a, a Prefeitura de Cuiabá está sendo mal administrada e, portanto, está perdendo credibilidade. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Mas antes de encerrar, só uma perguntinha. Vamos lá. É, o senhor pode ser o candidato do Democratas? Lúcio, está muito cedo para a gente falar de nomes, na verdade. É, a o gente descarta precisa, isso ou não? A gente precisa trabalhar, na verdade, o partido. E tem muito tempo. O processo eleitoral começa apenas ano que vem. No período das convenções é quando a gente vai discutir nome. Até lá, acho que a gente tem muito trabalho pela frente. A população também não está preocupada com o nome de candidato a prefeito. Ela quer, na verdade, que quem está no mandato realize um bom trabalho, entregue resultado. E lá na frente, quando a, quando a legislação assim determinar, nós conversaremos de nome. Mas Tem muita nome, água para passar para Mas o nome do senhor está à disposição ou não? Eu sou membro do Partido Democratas e meu nome vem sendo lembrado. Porém, essa discussão de nome teremos mais lá na frente. Agora é trabalhar. É um soldado. É trabalhar pelo partido. Presidente, então muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, Nayara. Obrigada, presidente.